வணக்கம் தோழர்களே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது விஜயகாந்தின் இளைய மகன் சண்முக பாண்டியன் ஹீரோவாக நடித்த மதுரை வீரன் படத்தினுடைய விமர்சனம் கொஞ்சம் நேரம் இருங்க ஜல்லிக்கட்டை பற்றி நாங்கள் ரெண்டு வார்த்தை பேசிக்கிறோம் ஜல்லிக்கட்டு இருக்குல்ல நடந்து <laughs> 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 நடக்கணும் <laughs> மதுரை வீரன் அப்படிங்கிறது எம்ஜிஆருக்கு வந்து ஒரு மகுடம் சூட்டப்பட்ட ஒரு படம் அது அந்த படத்தோட பேரை மறுபடியும் வந்து சூட்டுறாங்கங்கும் போது ஒரு தகுதியான கதைக்கு சூட் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்துக்கு சூட்டினதே முதல் தவறு அதை முதல்ல ஒதுக்கி வச்சுட்டு கதைக்குள்ளே வருவோம் மலேசியாவிலேருந்து இருபது வருஷம் கழித்து சண்முக பாண்டியன் ஊருக்கு வர்றார் அவரும் அவங்க அம்மாவும் வந்த இடத்துல நம்ம அப்பாவை கொண்டது யார் அப்படின்னு தேடுறது தான் அவருடைய முதல் வேலையாக இருக்குது இன்னொரு வேலை அவருக்கு பொண்ணு பார்க்குறாங்க இது ரெண்டும் இல்லாமல் இன்னொரு பிரச்சனையும் அவருக்கு வருது என்னென்னா இவங்க அப்பா செத்தப்போ நின்று போன ஜல்லிக்கட்டு மீண்டும் யார் நடத்துறது அப்படின்னு ஊரில் இருக்கிற தலைக்கட்டுகளுக்குள்ள பிரச்சனை வருது கடைசியில் ஜல்லிக்கட்டை வெற்றிகரமாக நடத்தினாரா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் அப்பாவை கொண்டவனை கண்டுபிடிச்சாரா இல்லையா இதுதான் ரொம்ப புதுமையான கதை தான் சண்முக பாண்டியனுக்கு ரெண்டாவது படம் ஏற்கனவே சகாப்தம் படத்திலேயே அவரோட முதல் படத்தை ஞாபகப்படுத்தாதீங்க ரெண்டாவது படம் தான் முதல் படம் ஆரம்பிச்சு போங்க வாங்க இப்ப நீ பாட்டு சகாப்த படத்தை ஞாபகப்படுத்தினா அப்புறம் மதுரை வீரனுக்கு எப்படியா மக்கள் இல்லைங்க அந்த படத்தை விட இதுல வந்து எல்லா வகையிலும் அவர் வந்து ஒரு படி முன்னேறி வந்திருப்பாரு ஒரு படி உயர்ந்திருக்காருன்னு மட்டும் சொல்லிடாதீங்க அவ்வளவு முன்னேறி வந்திருக்கிறார் கரெக்ட் ஆமா நல்லா சொல் படம் என்ன எனக்கு என்னன்னா படம் முழுக்க அவர் வர்றாரு ஹீரோவா ஆனா ஒரு தொடர்ச்சியா ஒரு ஒரு நிமிஷம் காட்சியில கூட க்ளோஸ் அப்ல ஒரு முகத்தை காட்ட மாட்டேங்கிறாரு கேமராமேன் டைரக்டர் முத்தையா வந்து பாராட்டலாம் அவ்வளவு பெரிய ஹீரோவுடைய மகன் அவரு எனக்கு இப்படிதான் ஒரு பில்டப் காட்சி இருக்கணும் ஒரு நான் என்ட்ரி கொடுக்கும்போது இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தா செஞ்சிருக்க போறாங்க ஆனா ரொம்ப சாதாரணமா இருக்கு அவருடைய என்ட்ரி நீங்க இன்னும் சொல்ல போனா அவருடைய முதுக காமிச்சுதான் அந்த ஷார்ட் ஆரம்பிதான் சொல்றேன் அவருடைய காட்டுறாங்க சைட காட்டுறாங்க இல்ல இல்ல ஓபனிங் ஷார்ட் சொல்றேன் அவருடைய முதுகுல இருந்தா ஆரம்பிக்குது அதாவது அக்செப்ட் பண்ணிருக்கிறார் நீ சொன்ன நீ கேட்ட கேள்விக்கான பதில சொல்றேன் அந்த பி ஜி முத்தையா வந்து ஒரு கேமராமேன் எப்பயுமே கேமராமேனுக்கு வந்து சும்மா ஷார்ட் பியூட்டி மட்டும் தெரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க ஒரு ஆர்டிஸ்டோடைய ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்ன இவருக்கு எந்த மாதிரி ஆங்கிள் வச்சா இவங்க நல்லா இருப்பாங்க எந்த மாதிரி ஆங்கிள் வச்சா இவங்க வந்து பா ஒரு மாதிரி இருக்குங்க மைனஸாக இருக்குங்கிறதுலாம் இவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ சண்முக பாண்டியனுடைய இது என்னன்னா அவர் வந்து ஒரு ஆஜான பாகுவான ஒரு தோற்றம் பயங்கர பல்கியா இருக்கு நீ ஏன் அவர் போய் நீங்க தூரத்திலேயே வச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா அவருக்கு க்ளோஸ் வச்சுங்கன்னு வச்சுக்க அதை வந்து அவருக்கு ஒரு மைனஸா வந்து நீங்க எல்லாம் ஃபீல் பண்ணுவீங்கிறதுனால ரொம்ப கவனமா அவங்க வந்து ஷார்ட் வச்சிருக்காங்க அதுதான் அதோட காரணம் அதுக்கடுத்து இப்ப நீங்க சொன்ன அந்த ஓப்பனிங் மலேசியாவில இருந்து இவர் சோன் சோ வராருங்கும் போது இந்த வழக்கம் போல ஹீரோ என்ட்ரிக்கு வந்து என்னென்ன தார தப்பட்ட ஆட்டம் பாட்டம் எல்லாமே நடக்கும் ஆனா அந்த சீன்ல இவருடைய அறிமுகம் இருக்காது அங்க வேற ஒருத்த நான் வந்து தப்பா நினைச்சுக்கிட்டு பில்டப்ல இருக்கு அது ரொம்ப இருப்பாது அந்த ஓபனிங் சாங் இருக்க எப்படி இதுலதான் அவர் என்ட்ரி கொடுக்க போறாரு அப்படின்னு நினைச்சா அதுல என்ட்ரி இல்ல அவருக்கு ரொம்ப அந்த சந்திரமயி படத்துல ரஜினி மாட்டு வண்டியில வந்து இறங்குவாரு ரொம்ப எளிமையா அந்த மாதிரி அதுல அவர் காலெல்லாம் தூக்கி ஸ்கிரீன்லாம் செய்ய வேண்டிய எல்லா வேலைகளையும் அவருடைய ஓபனிங் எல்லாம் பிரமாதம் அப்படி அப்படி ஸ்லோ மோசன்ல அப்படி ஒரு வாரம் வேட்டிய மடிச்சு கட்டிக்கிட்டு சமுத்திரவனி அதான் அந்த பில்ட் அப் பூரா இவருக்கு கடத்திருக்கு வேட்டியை மடிச்சு கட்டணும்னு ஞாபகம் வருது இந்த படத்துல சமுத்திரகணி எத்தனை முறை வேட்டியை மடித்து கட்டினார் சண்முக பாண்டியன் எத்தனை முறை வேட்டியை மடித்து கட்டினார் அவர் இந்த வேலராமமூர்த்தி எத்தனை முறை வேட்டியை மடித்து கட்டினார் அப்படின்னு ஒரு போட்டி வச்சா எவனாலையுமே பதில் சொல்ல முடியாது படம் ஃபுல்லா அதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சமுத்திரகணி இந்த 
ஸ்கிரீன்ல அப்படி லெஃப்ட் வருவாரு வந்து விவசாயம் தான் என்ன தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னு ஒரு டைலாக் பேசிட்டு அப்படியே வேட்டி முடிச்சுக்கிட்டு அந்த பக்கம் போவாரு அப்புறம் திடீர்னு இங்க இந்த ரைட்ல இருந்து வருவாரு ஜல்லிக்கட்டுனா என்ன தெரியுமாடா உங்களுக்கு அப்படின்னு வேட்டி முடிச்சுக்கிட்டு இந்த பக்கமா போவாரு அப்புறம் இங்க வருவாரு ஏண்டா பொண்ணு பாக்குறதுன்னா என்ன தெரியுமா அப்படின்னு இந்த பக்கம் ஒண்ணு இப்படியே வந்து இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அப்புறம் இன்னொரு பக்கத்துல இருந்து வருவாரு நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒற்றுமையா இருக்கணும்டா அடிச்சு கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் டைலாக் பேசிட்டு போயிருவாரு அதே விட இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அவர் வந்து ஒரு சமத்துவத்தை விரும்புற ஒரு கேரக்டரா தான் அவர் சமத்திர கனி ஆமா சமத்துவத்தை பேசுற ஒரு கனியா வர்றாரு வருவாரு ஒரு விஷயத்த பத்தி பேசிட்டு அப்ப டக்கு கார் ஏறி போயிடுற கார்ல வந்து கூட வரவனு கூட கூட வரியா இல்ல கார்ல ஏத்திட்டு போறது கூட பஞ்சாயத்துல ஐம்பது பேர் உட்கார்ந்து இருப்பாங்க இவர் பாட்டு வந்து ஒரு கருத்து சொல்லிட்டு இருந்து போயிட்டே இருப்பாரு ஆமா இவர் பஞ்சாயத்தை முடிச்சு வைக்கணும் இல்ல பேசிட்டு கருத்து சொல்லிட்டு போயிருவாரு இல்ல என்னன்னா படத்துல வந்து மைம் கோபி வேலராம முத்தினு நிறைய மைம் கோபி ஒண்ணு ஞாபகம் வருதுங்க அவரு அதையில வந்து அவருடைய தாழ்த்தப்பட்டவரா அவரை காமிக்கிறாங்க அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணி தான் சமுத்திரக்கனி பேசுறாரு சமுத்திரக்கனி திட்டுறாரு இவன் வந்து இவனை நம்ப கூடாது இவன் வந்து நீ என்ன ஜாதிக்கு ஆதரவா பேசுற நீ ஜாதிக்கு எதிர்ப்பா பேசுற ஆதரவா பேசினாலும் திட்டுறாரு எதிர்ப்பா பேசினாலும் திட்டுறாரு அவருடைய கேரக்டர் என்னன்னே புரியல திட்டுறது தான் ஆமா எல்லா கேரக்டருமே ஒரு 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 செயற்கையோடவே படம் முழுக்க வர மாதிரியே ஒரு ஒரு ஃபீல் தான் என்ன எனக்குலாம் ஏற்பட்டுச்சு ஏன்னா டைரக்டர் இந்த டைலாக் நீங்க இவங்கள்ட்டு பேசுங்க சார் பேசிட்டு நீங்க போயிருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்த மாதிரியே இருக்குது அந்த கேரக்டரோட ஒன்றி போய் அவங்க அவங்களோட நடி நடிப்பை காட்டின மாதிரி தெரியல ரொம்ப இயல்பாக நடிச்சிருக்கிற இந்த படத்தோட ஹீரோயின் தான் மீனாட்சி மீன் குழம்பு வைக்க தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணாக தான் நான் கெட்டிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ சண்முக பாண்டியன் வந்து ஆசைப்படுறாரு அதுக்காகவே இந்த பொண்ணு வந்து மீன் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு தமிழ் சினிமாவில் பார்த்ததே இல்லை கிராமத்தோட பழைய விஷயங்களை வந்து உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துற மாதிரி இருக்கட்டுங்கிறதுக்காக இயக்குனர் வச்சிருக்கலாம் நீங்க வேஷ்டி கட்டுறது மீன் குழம்பு வைக்கிறது இதெல்லாம் நம்மளோட அடையாளங்கள் தானே அதை வந்து மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்தினாரு இயக்குனர் அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்க வேண்டியதானே காட்சிகள் எழுதப்பட்ட வரிகள் அந்த இந்த கிராமிய மனம் கமழும் பாடல்கள் அதான் இது எல்லாமே ரொம்ப குறிப்பா யுகபாரதியோட அந்த பாட்டு என்னடா நடக்குது நாட்டுல இந்த ஆர் கே நகர் எலெக்ஷன்ல கூட அந்த பாட்டை போட்டு எல்லாம் ஓட்டு கேட்டாங்க அந்த அளவுக்கு அதுல சமகால அரசியலை பத்தின விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து அவர் யுகபாரி எழுந்தார் அந்த சாங்ல நல்லா இருந்த சாமியாட அது ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு அந்த மியூசிக் டைரக்டர் அவரை பத்தி சொல்லு சந்தோஷ் தயாநிதி அதான் அவரு ஆர் ஆர் அதாவது நல்ல ஒரு கிராமத்து படத்துல பாத்தோம்னா அடிக்க போய் அது எதுவுமே கேக்குற மாதிரி இல்ல ஏற்கனவே கேட்ட பாட்டே அடிச்சு வச்சா கூட நமக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் காதல நிக்கும் இல்ல அதுக்காக கூட அவர் பாராட்டலாம் அதான் இந்த படத்தை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த போன வருஷம் ஜல்லிக்கட்டு பிரச்சனைக்காக அந்த ஒட்டுமொத்த தமிழர்களும் அந்த ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக வந்து திரண்டு நின்றப்போ அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு குரல் ஒன்று வந்தது அந்த குரல் யாருனா ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய குரல் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த ஜல்லிக்கட்டு விஷயத்துக்காக தமிழர்கள் தமிழர்களுடைய பாரம்பரிய விளையாட்டு நீங்கள்லாம் சவுண்டு கொடுக்குறீங்களே ஆனால் எத்தனை த ஊர்லடா ஜல்லிக்கட்டுல வந்து எங்களை மாதிரி ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ண விட்டுங்க எங்களையெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஓரமாக தானடா நிற்க வச்சிங்க அப்படின்னு ஒரு குரல் கேட்டுச்சுல்ல அந்த குரல் தான் இந்த படத்தினுடைய கதை நீங்க பார்த்தா என்ன ஒரு வில்லேஜ் அங்க வந்து ஜல்லிக்கட்டு நடக்குது ஆனா ஜல்லிக்கட்டுல வந்து இந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் வந்து இவங்க அதை ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க அவங்கள வந்து கலந்துக்க விடாம பண்றாங்க ஏன்னா என்னுடைய கால அதாவது இந்த மேல் சாதிக்கு திமிர் வந்து இந்த மனிதனுக்கு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தன்னுடைய மாட்டை கூட அவன் வந்து தொற்றக்கூடாது ரொம்ப கவனமா இருக்காங்க அப்படி தொட்டவனுடைய வந்து கைய வெட்டுற காட்சிகள்லாம் இந்த படத்துல இருக்கு இல்லண்ணா இது இது படத்தினுடைய மைய கதையா இதுதான் போயிருக்கும் இதுதான் ஜல்லிக்கட்டு அப்படிங்கறது வந்து பேசா வச்சுட்டு இவர் வந்து வேற பல இந்த சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளை எல்லாம் பேசணும் அப்படின்னு இவர் ட்ரை பண்ணிருக்காரு அந்த எண்ணமும் அந்த முயற்சியும் வந்து உண்மையிலே பாராட்டத்தக்க முயற்சி தான் அது ஆனா என்னன்னா அதை சொல்ல வந்த விஷயத்தை மேல வங்கி இந்த ஜல்லிக்கட்டுங்கிறதே நிக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரி அழுப்பாட்டு போர்ஷன் வருது நீங்க ஜல்லிக்கட்டை பார்க்காத ஆட்களே இல்லை நீங்க அந்த சமயம் அந்த நடந்த சமயத்துல எல்லாருமே தொலைக்காட்சியில பாத்துருக்காங்க நேரடியா பாத்துருக்காங்க உலகம் முழுக்க அதை பாத்துட்டு இருந்துச்சு திரும்பவும் அதே காட்சிகளை நம்ம எதுக்கு பார்க்கலாம் அதுதான் நீ
எண்டு முடிவு முடிவடைந்த டைமில் காவல்துறை நடந்துக்கிட்ட விதம் இருக்குல்ல எனக்கு அதுதான் ஞாபகத்தில் வந்துச்சு இவ்வளோ பெரிய மகத்தான போராட்டத்தை இப்படி பண்ணிட்டாங்களே இல்லை என்னுடைய ஃபீலிங் வந்து வேறு மாதிரி இருந்துச்சு இந்த படத்தினுடைய ஜல்லிக்கட்டு வந்து நமக்கு எந்த பாதிப்பையும் எந்த இதையும் எனக்கு கொடுக்கல ஆனால் ஏற்கனவே நடந்த ஜல்லிக்கட்டு காட்சிகளை வந்து மெரினா எழுச்சியெல்லாம் அந்த பெரிய திரையில் பார்க்கும்போது எனக்கு உண்மையிலே பயங்கர உணர்ச்சி பூர்வமாக இருந்துச்சு ஆனால் அந்த ஃபீல் வந்து படத்தினுடைய ஒரிஜினலான அந்த ஜல்லிக்கட்டு மற்ற விஷயங்கள் வந்து எனக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகலை அதுதான் என்னுடைய பர்சனல் ஃபீலிங்காக இருந்தது ஜூலியை வேறு காட்டிடுவாங்களோன்னு நினச்சேன் நல்ல வேலை காட்டலை அதே மாதிரி வந்து இவங்க இந்த ஜல்லிக்கட்டு கூடவே பார்த்தா அந்த ஜாதிங்கிற ஒரு விஷயம் வருது தெரியுமா இந்த வழக்கமாக தமிழ் சினிமா எப்படின்னா ஒரு பதிமூணு ரீலுக்கு வந்து எல்லா கருமத்தையும் பண்ணி முடிச்சுட்டு பதினாலாவது ரீலில் வந்து ஒரு கருத்து சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க ஆனால் வெளியில் வரும்போது இந்த கடைசி ரீல் ஞாபகத்திலே இருக்காது நமக்கு அந்த பதிமூணு ரீலில் என்னென்ன பண்ணாலும் அதுதான் ஞாபகத்தில் இருக்கும் இந்த படத்துலையும் இந்த படத்துலையும் பாருங்க அதே தான் பண்ணுறாங்க ஃபுல்லாக ஜாதி பெருமையை பேசி பயங்கரமா இருக்கு கடைசியில வந்து திருந்தி நம்ம எல்லாம் சகோதரர்களா அப்படிங்கிற கீழே நிற்கிற மேல ஏறிவா அப்படின்னு அவர் கையை பிடிச்சி அப்படி கூப்பிடுவாரு மைம் கோபிய ஓட்டுக்காக நம்மளை பிரித்து வச்சு பிரித்து வச்சவங்கெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து பென்ஸ்கார்ல ஒன்னா போறாங்க நாம தான் பிரிஞ்சு நிற்கிறோம் இந்த மாதிரியான வசனங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா எழுதியிருக்கிறாங்க அது நல்லா இருக்கு பாராட்டக்கூடிய ஒளிப்பதிவு ஸ்மார்ட் அவரே வந்து ஒளிப்பதிவு செயல் இருக்குது சமூக பாண்டி வந்து சிரிச்சா நல்ல ஒரு ஒரு லட்சணமான ஒரு <laughs> 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 அவர் எந்த வித ஒரு பில்டப்பே இல்ல சண்முக பாண்டியனுக்கு ஒரு சாதாரண இன்னும் பத்து படம் இல்ல இன்னும் நூறு படம் கூட இந்த மாதிரி பில்டப் பண்ணாம நடிக்கணும் கரெக்ட் தான் ஆனா அவர் நடிக்கணும் சகாப்தத்தை விட கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணிருக்காரு தவிர இன்னும் வந்து அவர் நிறைய தண்ணிய வளர்த்து நடிப்பார் சார் அவர் கேட்ட ஒரு நல்ல ஒரு இயக்குனர் வந்து அவருக்கு சிக்கணும் சிக்கனார்னா கண்டிப்பா அவராலையும் நடிக்க முடியும் நிச்சயமா புலிக்கு பிறந்தது வந்து புலையாகுமா மதுரை வீரன் சகாப்தம் பார்ட் டூவா இல்லங்கிறதே பெரிய சந்தோஷம்